Thank you. Thank you, thank you. Como nunca me gradué de la universidad, esta es mi graduación, amigos. Que siento que no se habla mucho de cómo hacer una masterclass. It's the bomb. Un por ciento. Se me apaga cuando lo agarro yo. Sin cargador, sin nada. No sabía ni en qué dirección era la masterclass. There's Jurly too. All right. Yo con mis maletas, sin llave, sin pila, de que toda cuacha no me ha bañado, careta, con el de este, y nada más así de que todo caído en el elevador y yo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al vlog de ¿Qué está pasando? Ya saben que no lo pueden decir como, ay, es de acá, está pasando, lo tienes que seguir gritando, ¿qué está pasando? Y moviendo la cabeza, porque si no, no funciona. Primero me quise sentar como a platicar, porque tengo demasiados clips de aquí y allá, pero no hay una conexión entre clips, entonces esta va a ser la narrativa. Yo narradora de que <coughs> esta va a ser, ay, qué fea voz. <coughs> en Far Texas, <coughs> dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas <coughs> estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes. Esta va a ser mi voz de narradora. Con esta voz vamos a narrar la historia de cómo viví ir a una masterclass de maquillaje con los mejores maquillistas de todo el mundo. Stay tuned. Oh, imagínense que hablar así, no Pero sí quise como que platicar e ir conectando cabos de todos estos videos Porque ir a una masterclass es un trip Si estás interesada en maquillaje, en maquillar gente o aprender para ti maquillaje Ir a cursos es algo muy bueno Siempre se puede aprender por YouTube Yo aprendí a maquillar por YouTube Pero ya que lo quise hacer de una forma más profesional Quise como subir de nivel a Ok, maquilla bien, pero se queda en maquilla bien Quiero maquillar, excelente Quiero que si yo voy a maquillar para una novia Esa novia va a quedar hermosa Y hacerlo profesional Y en la vida siempre se sigue aprendiendo, no nada más es de tomé un curso y maestra y bye, así como los doctores siguen aprendiendo y se siguen e informando y cambian las cosas, en el maquillaje también cambian las tendencias, siempre aprendes algo nuevo, algo te sale mejor con la práctica y si ven mis primeros videos, ay dios hasta me da pena ajena pero les voy a poner uno aquí, cómo me quedaban mis maquillajes como cinco masterclasses después y practicando por cuatro años, más de cinco veces a la semana, así todos con tiempo. El maquillaje es práctica. No es algo de estudié para un examen, lo tengo en mi cabeza y aquí está. Si tú escuchas algo, si tú ves algo, pero no lo practicas, no te va a salir. Y la primera vez no te va a salir. Ni la segunda ni la tercera. Pero puede que la cuarta, quinta, girl, cute. Entonces esto es un trip en las masterclasses. Hay diferentes, pero generalmente se dividen en primer segmento. Tú vas y ves al maquillista, le haces preguntas, está haciendo una modelo, ves cómo trabaja él, ves qué tips hace, qué productos usa. Y después si pagaste como la versión como premium, Premium, tú llevas tu kit a tu modelo o te maquillas tú si te quieres maquillar tú pero lo más normal es que lleves tu modelo armes tu kit tus luces tu todo y luego empiezas tú a practicar los tips que acabas de aprender en una modelo porque una cosa es verlo y escucharlo y cuando lo intentas hacer no te sale pero ahí está el maquillista que va pasando como maestro así como examen final de que oye mira pero esto aquí no mira se aplica así mejor ponla acá y esas técnicas que solo con la práctica y que tengas al maestro ahí diciéndote te van a ir mejorando y pues ponerlo en práctica ya en tus maquillajes entonces se si aprende mucho, es súper importante si te quieres dedicar al maquillaje, siempre seguir aprendiendo, aprendiendo, aunque no vayas a una masterclass, cuáles son las tendencias, ver videos de tendencias, cómo funcionan, ver tutoriales nuevos de nuevos makeup parties, cuál es el nuevo que le hizo, famosos que en la red carpet, que no sé qué, que en la película salió con tal, oye, pues bueno, vamos a ver quién se lo hizo y vas investigando sobre la industria, eso es súper importante para foguearte de lo que hay allá afuera y no solo en maquillaje, en cualquier área de la vida, en marketing, en matemáticas, en, en un millón de cosas. Entonces eso es como mi experiencia de qué fue y cómo fue ir a la masterclass clase de Luis Torres con Patrick Ta. Si no conocen a Luis Torres, se me hace muy raro, pero Luis Torres es de los maquillistas mexicanos más famosos que hay ahorita en México. Vaya la redundancia. Eh, él es de Guadalajara, I think, o de un pueblo cerca de Guadalajara. Siempre cuenta su historia en sus masterclasses. Entonces eh, yo he ido a la masterclass de Luis, Luis solo, Luis Torres. Y esta fue de Luis con Patrick Ta. Él en un viaje lo conoció, se hicieron a Miwis y Patrick Ta, o sea, es Patrick Ta. Estamos hablando de que hay actores en todo el mundo y hay actores chidos aquí. Hay unos como no tan famositos, pero sí famositos. Y luego está un Brad Pitt, una Angelina Jolie. Bueno, Patrick Ta es un Brad Pitt, Angelina Jolie. Maquilla mucho a Gigi Hadid. Maquilla a muchos famosos. Red Carpets ha maquillado a Rihanna. Nos contó en la Masterclass la historia de Rihanna que fue de que, oh boy. Fue increíble, fue increíble. Entonces, para mí fue una odisea porque el fin de semana pegado 
sea, esta masterclass fue un lunes y el fin de semana de viernes a domingo yo estaba en Los Ángeles, fui a checar unas pruebas de eh, algo que quiero sacar, quiero lanzar y le, la manufacturera eh, está en Los Ángeles, entonces fui a checar unas cosas y mi mejor amiga vive en Los Ángeles, entonces dije aprovecho, no pago hotel, no pago nada y puedo ir y que no me cueste tanto ir yo a la fábrica a ver las cosas porque una cosa es estar en línea y otra es ver las pruebas físicas. Fui a Los Ángeles, estuvo muy chido, muy todo, pero yo viajé el domingo en la noche a Guadalajara y se me olvidó mi cargador en Los Ángeles de celular. Nunca me di cuenta, no me di cuenta. Tenía el celular con toda la pila del mundo. Llego a Guadalajara, duermo y digo, voy a poner alarma. Un por ciento. Se me apaga cuando lo agarro yo. Sin cargador, sin nada. No sabía ni en qué dirección era la masterclass, ni cómo llegar, ni la hora, ni nada. Y yo, ¿qué voy a hacer? Fuck, fuck, fuck. No tenía contacto con nadie. Y yo, madre, ¿qué voy a hacer? De puro pex Pau Florencia, que es otra blogger de belleza. Es ex editora de Elle de belleza. Y ya ahora hace tutoriales. Es una crack. Es de mis mejores amigas aquí en el medio. Es súper buena. Y se estaba quedando en el mismo hotel. Y nada más supimos porque las fotos que subíamos a historias eran como de los mismos lugares. Y yo, pues voy a hablar al lobby. Oye, conéctame con una Pau Florencia que se está esperando aquí. Por favor, no sé qué. Le hablo la morra así de que modorra dormidilla. Y yo, que perdón. Oye, te estoy contactando. No tengo cómo contactarte. No sé ni dónde es. Por favor, no me dejes. ¿A qué hora te vas mañana? No, pues que me voy a tal hora era 8 y media o 9. Te veo en el lobby. Yo, ok, güey, marcando al lobby de que por favor pónganme wake up call a esta hora porque no tengo alarma para despertarme. Me desperté toda sacada de onda, sin celular. Yo quería bloguear, iba a bloguear con el celular, entonces no pude bloguear desde la mañana. Por eso está como que este inter de aquí. Bajo al lobby y no veo a Pau. Y espero, y espero, y espero, y no veo a Pau. Y yo, ¿se habrá ido? ¿Cómo la contacto? No sé. Como yo llegué a la una de la mañana a Guadalajara, no tenía dónde comprar un cargador de iPhone. Dije, no, pues ahorita pregunto dónde hay una plaza para comprar un cargador de Apple que ni quería gastar, pero bueno, yo lo olvidé en LA, compro el pinque cargador de iPhone y ya los contacto y llego tarde a la masterclass, no, luego ya vi que bajó Pau, todo bien, me fui con ella y me adoptó, literalmente Pau me adoptó y aquí es donde empieza la masterclass. No, 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 no saben le decía de mi mañana, pero ya llegamos a la masterclass. Un maquillador se vuelve como mucho más valioso cuando no le tiene miedo a nada. <risa> Estaba esperando el momento perfecto para salirme de la masterclass y como que callado, perfeccionando el delineado y así dije, es mi momento. Algo me cayó mal de anoche de la cena porque yo llegué en la noche cena aquí en Guadalajara. Me ando haciendo, o sea, me voy a cagar por tener una idea. Ay, ya quiero que salga para ya estar bien porque todo el día aquí aguantando yo con este pan. No, 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 no. Muy buena preparación. Ni siquiera sé si nos están escuchando por toda la música, pero se acaba eh, esta, esto que vieron de aprender sus maquillajes y luego si tú pagaste extra, tienes una modelo, maquillas y te están checando y ya más como en práctica, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, yo no me quedo, pero yo voy a hacer la modelo de Nonis. Nonis es amiga mía de Monterrey, también hace makeup para que la sigan en Instagram. Rolón, rolón. Tras. Bueno, el punto es que ahora voy a hacer modelo. Estamos en break de comida. Ya todo el mundo está montando los que se quedan a hacer el práctico acá. Pues sí, entonces me va a tocar nada más estar ahí y escuchar y aprender de lo que les dicen a los demás. En el coche. Pobre Nonis va a sufrir porque traigo la dermatitis seborreica bien activa. Pero es parte de... Es natural que la gente llegue con granos y saber maquillarlos. Está mamón. Pau está en un dilema. Porque Pau se va a automaquillar. Pero trae el cubrebocas. Entonces es el dilema de... Nos acabamos de caquear la silla de la masterclass que estaba ahí, pero es que si no duele la espalda horrible maquillar en una silla súper baja. La piel real tiene granitos, amigos. Más con dermatitis activa. Estamos en medio proceso, todo bien. La baba. Uh. Ok, voy a poner mi celular ahí grabando. Estoy esperando a que Patrick da de otra vuelta y me maquille cuando le esté corrigiendo a ella. Y así que Patrick me está maquillando porque fue modelo. Y así quedó el look de Noni después de que Patrick me arreglar la cara. Me tocó la cara Patrick, ¿está ok? A recoger se ha dicho. Ese es el hecho que dijera, si yo sé que esa es mi meta, voy a adaptar mi forma de maquillaje sin perder mi estilo, sigo poniendo polvo, sigo... O sea, ¿es esta? Neta no da vuelta. Pero de no le quedan. Ahí. Sigo sin llegar a mi depa. Es martes. Obviamente ya se acabó la masterclass. No me he bañado. 
se me infectaron mucho estos granitos ahí, pero bueno. Me quedé encerrada, bueno, teóricamente no encerrada, pero me quedé fuera de mi depa. Las llaves se quedaron encerradas adentro, el depa de alguien más que está de viaje. Entonces, a la una de la mañana que llegué, no iba a haber un cerrajero, claramente. Y ya me tuvieron que adoptar. Traigo una camioneta prestada porque tenía juntas hoy. Así me fui a mis juntas, grabé y fui al súper. Pues bueno, encerrada, pedí camioneta prestada, la voy a regresar. El cerrajero ya abrió mi depa, ya fui a checar eso, voy a regresar a la camioneta. Pasé al súper y le compré un regalito de gracias a la persona que me adoptó ayer porque, porque una de la mañana, oye, no tengo dónde ir, tengo cinco de pila y no tengo cargador de iPhone. Hoy Vienes por mí ya, o vienes por mí ya con todas mis maletas. Entonces, esta masterclass, Luis es nuestro amigo. Luis es, es un crack, es un super crack. Entonces, Luis empezó la masterclass, él con su modelo, él haciendo sus técnicas, él haciendo su maquillaje. Y había un break rapidito y luego empezaba Patrick Ta, luego hora de comida y luego las que se quedaban a maquillar modelos, maquillaban. Empezó Luis, le quedó el look. O sea, vean qué hermosura de modelo, cómo le quedó. Es la cosa más extravagante del mundo y son estilos bien diferentes que está bien padre porque cada maquillista tiene sus mañitas, tiene sus cosas. Entonces, eso es súper importante porque por más que veas, ah, así lo hace este, así es como se hace, no, hay mil formas de llegar, todo el mundo tiene acabados diferentes cada quien tiene looks icónicos, Luis Torres es conocido por delineado 100%, cosas extravagantes, color, shimmer unos ojazos de te pasaste Patrick te has conocido por piel, la piel más perfecta y más glowy del universo, entonces de todos va sacando tips, y ahí es donde ya entra mi video de YouTube, ya estoy peinada según yo y después de esto, me voy a poner a grabar aquí en el estudio, qué es lo que aprendí de la masterclass de Patrick Ta, y empezar a aplicar estos tips, y yo decirles qué aprendí yo, Ana, no, que la gente vaya a la masterclass cómo saca sus secretos y aquí te va puedes ver 3000 tutoriales de youtube 5000 puedes ir todas las masterclasses del universo pero sus manos nunca van a ser tus manos nunca te va a quedar igual que a él porque todo depende de la fuerza que use la técnica él le hace así hasta cosas que no se dicen cosas que son sus manos son su creación es su creatividad y que eso no es un trabajo manual como un artista pues da vinci no pintaba igual que tal y tal y tal nunca te va a quedar igual y puede que los tips que a mí me dijeron estos son los tips que yo aprendí porque otros que dio yo ya los entonces yo no lo tomo como tip, eso yo ya lo hacía que pasó en la masterclass, entonces puede que alguien más vaya y eso no lo sabía y saque tips diferentes y cada quien va a tener su percepción y nunca va a ser lo mismo que yo te diga yo aprendí esto y que no me quede igual a que tú vayas a ver la masterclass de él y él casi no hace masterclass o sea, esto fue a one time thing fue una cosa icónica y que viniera a México o sea, Luis se la voló en producción y como Luis es nuestro amigo que les contaba y creo que me fui, él nos dio a mí a Pau y a otros como bloggers y maquillistas como un espacio preferencial, la neta de que compita, gracias, se, 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 se agradece y nos dejó enfrente para poder ver súper bien la masterclass y nos dieron nuestro kit y como yo estaba de viaje en Guadalajara se acabó la masterclass y esa misma noche yo volé a Monterrey el día que llegué a Monterrey, mis llaves se quedaron atoradas adentro del depa, no pude dormir en mi depa, estaba de homeless, sin pila porque no tenía cargador de celular llegué a la masterclass, subí a la masterclass, salí volé de regreso, no compré cargador, me volví a quedar sin pila, afuera de mi depa, sin llaves y para colmo, ese es así de película que voy entrando al elevador a ver qué hago en el lobby de que bueno, le voy a marcar a alguien que venga por mí se me rompe toda la bolsa de la masterclass de los productos y yo no, el colmo <risa> pero ya, puede que ni modo ya, entonces metí todo a una bolsa de basura y vamos a hacer un unboxing de que venía en la bolsa de la masterclass cuando tú pagas la masterclass, generalmente te viene una bolsa con productos que son como los patrocinadores del evento, productos que se usan cuando has, en las modelos en los eventos, muchas veces vienen kit de cosas a veces poquitas y simplemente es ver qué te viene traguito mi café mi bolsita <risa> o sea yo con mis maletas sin llaves, sin pila de que toda cuacha no me ha bañado maquillada, vuelo con la careta, con el este y nada más así de que todo caído en el elevador y yo y luego, muchos de los productos que usan en la masterclass, las marcas tienen sus stands afuera para cuando se acabe salgas y puedas comprar de los productos que ellos utilizan, porque algo bien importante también es que para un buen maquillaje, necesitas buenas herramientas, si tu maquillaje o tus brochas están chafis, pues no te va a quedar el mismo acabado porque el producto nunca va a dar para ese acabado entonces también te dan la opción de eso, y afuera estaba la tienda de nuestro secreto, entonces obviamente tengo gris de nuestro secreto cosas que quería y que vi en la masterclass que usaron un amigo demasiado chida me dijo oye yo tengo una marca de makeup que traigo puro makeup de Estados Unidos, difícil de encontrar, a México y en los invitados vi que venías y dije te voy a dar un paquete, quiero que conozcas mi marca, o sea gente que llega preparada, emprendedora brandeado con mi nombre y todo y yo oh, de que llorando, gracias, entonces también vamos a ver qué nos dio aquí nuestra Miwi paquetito de Skinia y me llegó con todo lo de Glossier, me llegó este Cloud Paint en el color Haze y me llegó este Limited Edition que es el Universal Balm de Glossier, que es olor a Ego 
pero huele. Este ya lo abrí, la neta. Jejeje, me emocioné mucho. Me encanta este. Yo tengo el de mango y huele delicioso. Y este de fake huele. Uf, que era una limited edition solo por temporada. Y me llegó este travel kit. Y que para cuando empieces a viajar, para que ya tengas todo en versión mini, también es un buen regalito para darle a alguien en Navidad. Mi certificado de que en graduación. Thank you, thank you, thank you. Como nunca me gradué de la universidad, esta es mi graduación, amigos. De que en el punto débil llora. Ok, tanto certificado Tengo uno igual de cuando tomé el de Luis Torres eh, Cuando tomé también con Danessa Myrix Creo que ahí no nos dieron certificado Pero he ido como a varias masterclasses Top. Cuando estabas tomando la masterclass te daban tu folder Te daban como estas face charts Donde tú puedes hacer el diseño que estás viendo Aquí lo haces, haces anotaciones Y aquí anotas como los productos que usaron Entonces yo anoté todo para poder hacer el video de YouTube De que lo quiero hacer lo más parecido a él A ver si su técnica la puedo hacer La quiero practicar y como compartirles Qué aprendí, ¿no? Esta es la otra de la otra masterclass, anoté un chorro, pero para eso van a tener que ver el tutorial de lo que aprendí, porque esto nada más es como blogcito. Vean, hasta todo brandeado, o sea, Luis se la voló con esta producción, neta, es un crack. Viene un termito de café, obviamente había catering, había café, había comida, había todo para estar como moncheando en el evento. El evento estaba grande, no nos dejaban acercarnos al catering, tenías que como que hacer una fila y ellos te daban todo. Un face mask brandeado, Luis Torres. Uno de los patrocinadores era Beauty Creations, entonces viene aquí una bolsita de Beauty Creations, unas pestañas y de hecho, chido que están como separaditas. Nunca he probado estas pestañas, vamos a ver. De Beauty Creations lo que me gusta a mí son las paletas, las sombras tienen muy buena pigmentación, muy buena. Una como Beauty Blender, un delineador de labios como Nude y dos brochas. Estas brochas se ven, las quiero estrenar, las vamos a estrenar en el tutorial. Va a pasar amiguitos. Este es de Ellie Girl. Yo tengo justamente estos dos tonos de estos dos correctores. Yo me hago mi contour con el de Tom Ford. Y de hecho, Patrick Ta también usó el mismo. Eran los mismos productos y yo usamos muchos productos similares. Me encanta. O sea, tengo mucho para poder recrear el maquillaje lo más parecido posible. Pero cuando me piden opciones económicas, siempre digo, si no tienes un contour en crema, porque sé que es más común tener el del polvo. Usa literalmente los correctores oscuros de Ellie Girl. Funcionan muy bien y difuminan bien y queda la pigmentación. Entonces, una opción económica de contour, muy bueno y te viene una mascarilla de pepino LA Girl Shockwave Neon Lip Liner pues es un delineador ahora oh, what is this? septenaria 77 septenaria there's Jurly 2 Alright, me encanta. Ok, es una cadena, como es como si fuera tipo marfilito plástico y se une con esto entonces. Alright. Oh, oh, girl, we have Urban Decay. Otro de los patrocinadores de Urban Decay. Party Favor Urban Decay. Es una paleta, o sea, hay tanto de gama económica como gama de lujo. Y eso es algo que define mucho a Luis. Luis tiene y maquilla con cosas del mercado, con cosas carísimas de París. Es como ese mix que él dice, pues, güey, si el del mercado me va a dar la pigmentación, úsenlo. Y lo dicen sus masterclasses y es bien abierto, neta. Es un chido. Ok. Momento de silencio. Para esta bebé, no la tenía, no sabía ni que existía esta paleta. Puros glitters metálicos. La glitter whore dentro de mí ha salido al chat. Y son puras sombras así. Viene con espejo. La quiero usar ya, la quiero usar ya. En glitters específicamente, de marcas económicas, es lo más difícil. Marcas económicas, ¿qué paletas de cara, de country, de blush? Marcas económicas, Bisú funciona al 100, Jordana, todas esas pigmentan increíble y duran muy bien. Beauty Creations, las sombras o así. Pero el glitter, específicamente el glitter. Conozco una y ni siquiera le llega al kilo como que a las de lujo porque es mucho más caro hacer un glitter y le subiría mucho el costo de la paleta y ya no serían costos de mercado o de farmacia. Es un trip, es un trip todo esto del maquillaje, pero una buena paleta de glitters con eso tienes, pero bueno, me la estoy volando. Amo yo la de Stone que salió muy buena, la de... Hay, hay muchas. Luego viene esta brocha de MF Cosmetics, I think. Uh -oh. We love, es dorada, se ve fancy pants, o sea, maquillando a una clienta con tu dorado de que... Ah, y preparándole la piel así de que con tus cremas fancy, o sea, también cuando una clienta la vas a maquillar, quieres que se sienta como en spa, que se sienta lo más cómodo. Cuando yo maquillo a mis amigas, aunque sean mis amigas, no es de que... Vente aquí ya, les preparo, les enseño cómo limpie su kit, les enseño que estoy usando productos de lujo, les pongo musiquita, cómo está la temperatura, las pongo en la parte bonita de mi casa, o sea, es todo un trip para que valga la pena. Y yo no cobro, yo siempre lo hago de que regalos de cumpleaños, de boda, todo el maquillado 
planeado como para varias bodas y siempre es, es tu regalo de bodas, yo te maquillo, no pasa nada, sabes de que te hago las pruebas de maquillaje que quieras porque no me dedico a maquillar gente, me dedico como a enseñar, a hacer tutoriales, me gusta mucho enseñar, disfruto enseñar. Entonces no es que yo cobre por eso, pero cuando maquillo gente, como si fueran citas, me vuelvo loca, me gusta un chorro y me gusta que se sienta como que están en un lugar de lujo, me siento en spa, o sea, si yo tuviera un salón para maquillar, les pondría que les hagan masajito también en la mano y que las consientan y que todo huela rico, o sea, es toda una experiencia, entonces, ¿cuál va a ser la experiencia que le vas a dar a tu cliente? Entonces, es bien importante, y las brochas que usas y cómo se ve el maquillaje, that's the thing, ¿sabes? Que se sienta todo de que, uy, qué bonitas brochas y me encanta que si toma fotos ella, que todo se vea estético, we love. Es que ya saben que yo soy la loca de los empaques, entonces también me gusta que todo se vea bonito. De Bare Minerals, not Minerals, de Bare Minerals, está este Complexion Rescue Prueba de Base de Maquillaje en Stick, de Bare Minerals, muy buena marca, viene la Hailey Bieber aquí en la imagen, de Gok, Gok es muy buena marca, tiene cosas muy malas, pero tiene cosas muy buenas, las brochas de Gok, y tiene muchas sombras muy buenas, entonces Gok es marca mexicana, Power Lashes, nunca he probado una máscara de pestañas de Gok, es de decir, no dice si es a prueba de agua o no, ya saben que yo soy una loca con eso, también vienen otras pestañas, estas ya son como más bullonas, amamos la bullonería aquí, depende del look que quieras, hay veces que me gusta natural y hay veces que digo, hoy ando en look bullona hoy vamos a bullonear, estas son pestañas bullonas amamos, luego un desmaquillante aceite de hueso de mamey para pestañas es un desmaquillante que nutre las pestañas, I'm seeing a lot of like fancy stuff right there que ya quiero sacar. Luego viene este Shimmer Stick de Urban Decay de Mundos. También Mundos es toda la línea de los glitters metálicos que tienen. Es mi línea favorita, de hecho, de Urban Decay. Y no había visto que tienen sticks. Uh, está nuevo que quiero de que... Y es de labios. Labios galácticos. Luego tenemos de Laura Mercier este stick de ojos. Los stick de ojos de Laura Mercier son los favoritos de mi mamá. Mi mamá todos los días se maquilla para el trabajo. Mi mamá es muy mona, siempre se arregla. Nunca vas a ver a mi mamá desarreglada, despeinada. Eso no existe. O sea, mi mamá siempre me regaña que por casa las hacía en vez de oh, toda chamagosa porque mi mamá es de las de siempre derechita y todo. Tiene un porte cañón esa mujer. Y siempre usa estos sticks de Laura Mercier para maquillarse. Los de Dior y los de Laura Mercier porque mi mamá dice no me voy a poner, no le sé mucho a las sombras, pero con estos sticks nada más se ponen todo el párpado, su delineado y se maquilla rápido para el trabajo todo los días. Estos sticks sé que son buenos porque pues yo se los di a mi mamá y la enseñé a maquillarse con esos. Son muy buenos sticks como para el día a día. We have Huda Beauty. Hey. Tengo que decir algo. Hace tres años yo compré mi primera paleta de Huda Beauty y de hecho me, me dice mucho, Ana, Huda Beauty ya llegó a México porque casi no lo usas, claro, porque no te lo regalan, no lo usas. Huda Beauty cuando lanzó en México me envió un paquetón, tengo un full face y digo, lo voy a grabar y lo tengo ahí, lo tengo ahí, miren, voy a voltear la cámara. Si tuviera alguien atrás de que, oye, el camarógrafo me ayudas a voltear la cámara, quiero tener un camarógrafo, pero la neta grabo yo sola. Yo soy mi asesor me contadora, me editora, me... <risa> bueno, no, edición ya tengo ayuda. A veces los edito yo y a veces mi editora como que campechaneamos. Llevo con esa caja de Huda Beauty ahí de que voy a grabar y no sé por qué se me va, salen otras cosas, salen otros lanzamientos. Tengo que, solo he probado una paleta, que de hecho esa paleta ya está cambiado de branding, ya ni siquiera se ve así, es una muy vieja, pero cuando hagamos el full face Huda Beauty, va a pasar. Entonces nos dieron esta paleta, sé que es una buena marca, pero no he probado nada. Y yo en modelando. Es la paleta Rose Gold Palette Remastered. Aquí viene la Juda. Esta es la paleta que yo tengo. Voy por ella. Quiero que vean lo viejo que tengo de Juda Beauty. Fue lo único que compré en mi vida y no he vuelto a comprar otra cosa. La paleta que nos dio Luis, nueva, bella, pretty. Mi paleta que compré hace tres años. Pero es la misma, nada más que ya cambió como el branding, el empaque. No sé si cambió la fórmula. Se ve diferente, o sea, de vista las sombras. Pues creo que sí se ven más chidas estas. Podemos hacer la comparación cuando haga el video de YouTube. Pero eso ya es otro boleto. El punto es que nos dieron una paleta muy chida. De hecho, esta paleta pues sí se ve usada. Yo la usé mucho tiempo. Pero cuando empiezas como a hacer reseñas, salen lanzamientos, compro casi... No casi todos, pero muchos lanzamientos. Son los que se consiguen en México. Porque luego siguen en Estados Unidos mientras llegan a México. Ya es bien tardado. Y me enfoco mucho en lanzamientos que si lo veo digo, lo quiero. No nada más comprar o comprar por hacer reseña. Yo sí soy muy true de... Saben que me gusta el empaque. Entonces todo lo que salga con empaque bonito lo compro. Luego tenemos de Bianca Makeup unas pruebas de lipstick. Nunca había visto unas cositas así de bellas de labial. ¡Qué bello! Ay, miren, serpentina. Hay que hay otra cosa. ¡Qué chido! Vean, son dos manitas. Se abrochan aquí y es un collar. También como del estilo como si fuera marmolcito jade. We love. Oigan, qué chido que también viene joyería. Veo otra bolsita azul, entonces quiero suponerme que son más cosas. De hecho, había también productos Dior y así, pero como no alcanzaban para todas las personas, fue una masterclass grande. Yo calculo 150 personas. No sé cuántas fueron, pero eran bastantes. Fue, era como un auditorio, esa cosa era gigante, porque como tenía que estar todo espaciado para que nadie se tocara y nadie se topara y cada quien tuviera su espacio y todo. O sea, ustedes vieron 
los videos. Eso era como un auditorio. Este collar, que es como una corbatita. Ay, viene mi inicial de la S al final. Aquí como que le cuelga al final. Y viene la A aquí abajo junto con la perlita. Ok. Yo enjollada aquí. Y bueno, luego nuestro secreto es la única empresa que trae oficialmente Jeffree Star. No de reventa, no de que ellos compran y te lo venden más caro. Precio igual que en página. Son los únicos que tienen deal. Entonces cuando llegan lanzamientos, Jeffree Star tiene como distribuidores. Ulta, creo que no venden Sephora, pero venden Ulta y venden diferentes tiendas. Y en México es el único distribuidor. Entonces puso esto de aquí. Reconozco, no sé qué es, pero reconozco. O sea, es súper icónico todos los empaques de Jeffree Star. De Androgyny es el... Uh, uh, es el tono. Y es un labial de boca. Y muy ad hoc a la temporada porque es como un burgundy como vino. Más cosas de Urban Decay. Hi-Fi Shine Lip Gloss. Estos lip gloss son de mis favoritos. De hecho, la mayoría de los lip glosses que uso, si no son Dior, Kiko últimamente traigo mucho de moda. Y Urban Decay. Mm. Este lo tengo, este lo uso un chorro Cuando uso cosas super glittery, uso mucho este Lo que me gusta de estos de Hi-Fi Shine Es que tienen como menta, entonces se siente fresco en los labios Y sabe rico, como que nos dieron toda la línea glitter Amamos Luego viene una versión pruebita bebé de Laura Mercier Es un uh, uh, labial rojo Fancy, sexy Los labiales de Laura Mercier son muy buenos Laura Mercier es una muy buena marca, pero Laura Mercier Para mí, mi fuerte es piel En Laura Mercier, las prebases, los glows Las bases, Laura Mercier en piel Para mí es de que oh, Los polvos para sellar nuestro secreto maneja la marca Good Molecules Entonces nos dio este Hyaluronic Acid Serum Como para preparar la piel O simplemente ácido hialurónico para complementar con tu skincare Preparar piel con esto ayuda mucho No hace que se separe mucho el producto de la piel Una base o algo así Cuando otros productos sí Eso es bueno Viene IM Explosiva Máscara de pestañas con aceite de argán Vaya, vaya Este se lo vi en historias a Pau Florencia Entonces desde que lo vi en sus historias dije De hecho le tomé screenshot de que Ay, lo quiero Viene aquí Genial Mi gafet Porque para entrar al hotel fue en un hotel Río. Luego de Lit Cosmetics, uff, tienen los glitters de te pasaste. De hecho, ah, de hecho aquí tengo el pegamento luego, luego. Este pegamento de glitter con glitter suelto así, el mejor porque no afecta la sombra, no hace que se vea parchosa. Muy buen pegamento. De hecho, ese lo compré también en nuestro secreto y nos dieron un glitter suelto. No glitter, no glory. They know. Es el tono Fall in Love. Ay, glitter Base. Yo tengo ese que es como el con color y este es transparente. Ya tenemos más. No tiene alcohol ni parabenos. Luego de MAC, uff, viene esta sombra mate café. Muy buena. Este también me la envió, creo que Rosy. Cuando Rosy me envió su labial, nos envió sus favoritos de MAC. Y venía junto con esta sombra. Las sombras de MAC son muy buenas y más las mate. They're creamy, pigmentan bien, duran. Luego viene un delineador para ojos negro de IM. Y una pluma. Esta pluma supongo que era para... Ay, me senté en mi certificado, perdón. No lo quiero arrugar. Supongo que era para esto, pero yo utilicé la pluma que traía del aeropuerto. Y ahora sí, nuestra bolsa rota. Y bueno, eso es todo lo que incluye en el precio de la Masterclass. Había diferentes precios. El precio VIP, el precio que te quedabas después también para el workshop, había precio económico hasta atrás, pero aún así sí se veía porque había unas pantallas gigantes y el de hasta atrás veía como el de hasta enfrente entonces eso era lo de menos, y luego había como un meet and greet y te tomabas foto con Patrick Ty con Luis What's up girl? Hi, Hi we love it. Best masterclass ever with the best of the best uh, Are you sure? Yes, with the yes, best of the best so Thank you lying. Oh no, I'm not En general había para todos los precios costos que quisieras Luego, nuestro secreto que tenía el stand ahí, como vieron, también dieron cosas de nuestro secreto. Nuestro secreto es una tienda que trae como puro maquillaje de culto a México. Maquillaje que es muy conocido en la industria, pero muy de nicho. Tiendas en internet de Australia, de UK, de cosas que no se consiguen en Sephora, no, no como mainstreams. Por ejemplo, es el único de Jeffree Star, Good Molecules, trae mi máscara de pestañas favorita japonesa. Como cosas así que son buenos productos con buenas reseñas difíciles de conseguir en México. Nuestro secreto lo trae. Y no crean que esto está sponsored, simplemente es una muy buena tienda para conseguir buen maquillaje, no venden cosas de no calidad ahí, me dieron este bálsamo para desmaquillar de la misma línea de Good Molecules que es una línea súper económica pero que tiene muy buenas formulaciones, se podría decir que es más o menos como un The Ordinary, que tiene muy buenos precios y buenas formulaciones, es como del estilo se diría que es como la competencia Orgy Palette Jeffree Star, no he probado Nada de Jeffree Star desde la última vez que compré. Yo me compré una paleta, me compré labial, hice una reseña de me maquillo con Jeffree Star y usé sus productos. De hecho, ahí está, imitaba su maquillaje. Ese video lo pueden ver, ya está viejo. Yo tenía pelo corto, ya fue hace mil años, fue hace ya creo que tres años, dos años, creo que dos años. Y ya no había comprado nada porque siempre pues, en Estados Unidos todo llega antes, ya había mil reseñas y yo decía, es que ¿por qué? O sea, como que no se me antojaba hacer mi reseña porque era, ok, tengo sentimientos encontrados. Me encantan los videos de Jeffree Star, lo consumo, consumo bastante Jeffree Star, me gusta sumar 
marca, me gusta lo que hace, es una persona súper emprendedora, me motiva mucho, pero la selección de colores que tiene, por ejemplo una paleta todo azul que digo, en verdad voy a gastar tanto en una paleta todo azul, como que no le veía sacándole tanto jugo, porque aunque no parezca, mis paletas yo quiero que sean versátiles, que lo pueda usar tal, 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 o que sea solo la de top coats, pero que sean súper buenos top coats, o que tenga también mates para combinarlo, pero yo dije, nunca voy a usar todo azul, es más como coleccionable que en verdad sea usable, entonces esta es la primera paleta que yo veo que digo, la puedo usar todos los días de mi vida, puros nudes, puros mates, puros cafés, rositas, beiges, negros, y yes, they're nudes, siempre van a ser básicos y vas a tener todos los subtonos de café que quieras, tengo una de Morphe también de puros cafés y la uso un chorro, entonces este se dije, I want it, I want it, el Jeffrey pasándose con sus nombres, orgías, de veras. El delineador de la máscara japonesa que me gusta No es la máscara de pestañas Es el delineador Nunca he probado esto Pero esta marca de Hair and Make Es súper famosa en Japón Cuando yo fui a Japón Yo me compré como 8 de estos Me acabé todos los de la farmacia Y me los traje Por eso sigo teniendo stock Y los ven en mis videos Los saqué en mis favoritos del año pasado O sea, uff Esa máscara de pestañas Cada que la uso me la chulean Y piensan que son mis pestañas Pero es de que No, they're not Traigo máscara de pestañas Pero es de, de las que te deja Súper delgadito y largas Este, si me siguen Lo han visto en otros videos El mejor exfoliante como tópico porque no tiene, no tiene bolitas y no raspa entonces es muy bueno y apto para pieles sensibles, cada que yo voy a maquillar a alguien y me llegan con la piel, ¿te has exfoliado? nunca me exfolio, no me hago nada en la cara ok, entonces me tomo mi tiempo, les preparo la cara y nunca he tenido ningún solo problema con nadie, aunque tengan piel sensible con este exfoliante porque es químico nada más lo haces así y es un gelecito saca como la piel muerta y hace que quede todo suavecito entonces es muy bueno y también es japonés, es que los japoneses son los cracks en todo lo de piel, me mandó la máscara de pestañas también, me dieron esto de regalito. Luego de la misma marca de Good Molecules me dio este primer que dice que es muy bueno para antes del maquillaje entonces habrá que probarlo. El mejor desmaquillante del universo. Amo este desmaquillante también o sea es que todo esto ya lo han visto en mis historias. Son productos que ya conozco por eso siento que puedo hablar siglos y siglos de estos productos pero probablemente ya están hartos de mí de tanto unboxing. <risa> Restock de mi pegamento de pestañas favorito Si no te puedes pegar bien las pestañas Es porque estoy casi segura Que el 80% de las personas que batalla Es porque su pegamento está cool Un buen pegamento de pestañas Lo pones, lo pegas, no se te mueve la pestaña en todo el día Y eso es bien importante Y la gente que es alérgica a látex La mayoría traen látex Y estos son látex free I love them A mí me gustan en tono negro En lo personal Hay gente que le gustan transparentes Cada quien Y listo Eso fue lo de nuestro secreto Que vendieron como mucho makeup Simplemente les quise enseñar Como que era todo lo que había Pero algo que se me hace bien importante es el networking que haces conoces a otros maquillistas, otros salones te fogueas, que está haciendo más la gente para que tú también, competencia sana oye, eso está bien chido, pues yo lo llevo a mi salón pues yo hago esto, yo traigo esta marca yo mejoro mis cosas, entonces eso se me hace súper importante y súper chido y eso también como parte de ir a una masterclass es tienes que ser bueno y aunque no te guste a mucha gente no nos gusta, incluyéndome hacer relaciones públicas y estar ahí a hablar, yo soy, yo soy niña de casa, el hecho de hacer PR y estar con gente, conectándote, te paso un número, you never know, quieres hacer algo y hagamos una masterclass en Guadalajara, no, pues ya conoces dónde o con quién, o chalala eso es bien importante, si sí, siento que si quieres aprenderle bien, si sí son must las masterclasses y bueno, básicamente eso es lo que es ir a una masterclass como hacer networking, aprender practicar lo que te viene en tu goodie bag ahora me voy a grabar lo que aprendí para que puedan checar ese tutorial y ya sea practicar con maquillaje, simplemente quería como platicar de mi experiencia, que siento que no se habla mucho de cómo es ir a una masterclass it's the bomb, les mando un besote y nos vemos en el próximo video. No sé si puedo subir esto al canal de vlogs o al canal principal. Entonces el intro lo hice en el canal de vlogs. Si eso está en el canal principal, pues una disculpilla. ¡Bui! Vean el behind the scenes. Ustedes siempre ven de fondo como que blanco, luz, jiji, jaja. Tengo un desmadre en mi estudio. Vean esto. Ahí grabo. Hello there. Entonces así se ve. Mi tripié son estos libros. Pero como la cámara está ahí, ustedes solo ven de fondo esto. Y tengo cochinero, aquí está la bolsa de Huda Beauty que les dije que todavía no grabo Pruebas de maquillaje, todo eso, ya grabé con todo eso pero no lo he guardado, lo tengo que guardar en los cajones <ríe> Cajas que ya empecé a empacar todo para llevarme a mi depa y no me lo he llevado Mi charolita con pestañas, skincare, delineadores, puros delineadores en esa caja Ahí va poco a poco